ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நான் நானே அல்ல இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் ஓகே என்ன பார்க்க போறோம் எது பார்க்க போறோம்ன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம எதுவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பார்க்க போறது இல்லை ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம எதுவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோ சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்பான ஒரு இது பண்றதுக்கான ஒரு சேனல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறாங்க அதுக்காக இல்லை நம்ம சேனல் அந்த மாதிரி விஷயத்த அப்படி கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல நம்ம இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரி வீடியோக்கள் நம்ம பண்றோமே தவிர ஏதோ சும்மா அது ஒரு ட்ரெண்டாக நம்ம பண்ணணுன்றது இடம்லாம் நம்ம பண்ணலை நாம மெயினா இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இப்ப நம்ம பண்ற இந்த நிகழ்வு இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம அங்க பாக்குற இந்த விஷயங்களை இங்க நாம அனலைஸ் பண்ண போறோம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் அது மாதிரி அப்படியே ஹைப் ஆயிட்டு சும்மா அந்த மாதிரி வீடியோ கொடுக்கறதுக்காக நாம பண்ணல ஓகேங்களா சொன்ன அந்த கருத்துக்களை நாம பிறகு போய் அனலைஸ் பண்ணணும் சோ அதுக்கு அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அதுக்காகவும் நம்ம மெயினா வீடியோ பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ இன்னைக்கு நம்ம மெயினா இது பண்றதோட ரீசன் என்னன்னா சொல்லப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் வந்து அவ்வளவு இருக்கு ஸோ அதை வந்து சொல்றதுக்கான ஒரு எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோலயே வாரம் வாரம் வந்து எல்லா ஆன்மாவே வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா பாக்கி விட்டு வந்து என்ன பேர் இருக்கு இந்த மாதிரி அப்படியே வந்து அடிச்சு விட்டு தெரிஞ்சு ஏந்து ஏந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமா ஆக்கி விட்டு பண்ணாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆகுது ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா வீக்லி இல்லை வாரத்துல அதாவது உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபட போகும்போது மறுபடியும் அதோடைய பழைய குணங்களோ கர்ம வினைகளோ பிளஸ் இங்க இருக்கிற அசுத்த மாயா காரிய பூதங்கள் வந்து செய்யற இந்த மாயினாலையும் அது என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அது வந்து அசுத்த நிலையை தான் அடையுது ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சந்திச்சு பேச வேண்டிய சில இன்டெப்தான சில விஷயங்களை கருத்துக்களை நம்ம மூளையில வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைன்னா இது போய் அது உள்ள வந்துட்டு அந்த டார்க் கண்டென்ட்டும் சரி இந்த மாயை கண்டென்ட்டும் சரி ஸோ அதனால நம்ம இதை பத்தின ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா அதை பத்தின ஒரு இது கூடவே நம்ம கனெக்டா இருந்தா தான் அது இருக்கும் ஸோ அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு லைவையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஷோவையும் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் எது நான் நான் அல்ல நான் உங்க நம்பர் வராஸ் கோயர் ஆரம்பிச்சது அந்த லெவலான ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஒரு கிளாஸான லெவல்ல அப்படியே வீடியோ இதுவுமா போட்டு பிக்சருமா போட்டு நம்மளால கொடுக்க முடியும் கொடுக்க கொடுக்கணுன்றதுதான் நோக்கம் ஸோ ஆனா எப்பவுமே அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியல ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது ஒரு ஒரு வாரமா போகுது இல்ல ஸோ அதனால இது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸாவே அதை வந்து நம்ம பார்க்க பார்த்துருவோமே கிளாஸான லெவல்ல கொடுக்க முடியலனாலும் ஒரு கிளாஸாவே நம்ம அதை பார்த்துருவோம் ஸோ அதனால இன்னைக்கு நம்ம திருமந்திரத்தை பத்தி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கருத்தையும் பார்ப்போம் திருமந்திரம்னு இல்லை ஒரு ஒரு நாளில் ஒன்று ஒன்று என்னென்ன படிக்குதோ ஸோ அதை வந்து படியாத படிப்பு அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு திருமந்திரத்தை பற்றி நான் மறுபடியும் இன்ட்ரோ கொடுக்கறது வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது ஏன்னா நிறைய வாட்டி திருமந்திரத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைவ் கரெக்டாக இருக்கான்னு நான் ஒரு செக் பண்ணுறேன் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து திருமந்திரத்தை பற்றி பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம் ரொம்ப வாட்டி போயிட்டு இருக்கோன்றதால இன்னைக்கு வேற ஒரு ஆளை வந்து கூப்பிட்டு அவர் மூலியமா அதை பற்றி பேச வைக்க போகிறோம் அவர் யார் என்னங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து பேச போகிறாங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன்றது இல்லை பேச போகிறாங்க திருமந்திரத்தை விட்டு இன்ட்ரோ கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ வாங்க அது என்னன்றதை பார்ப்போம் திருமூலர் பன்னிரு திருமுறைகளுள் பத்தாம் திருமுறை என்றும் மூவாயிரம் திருப்பாட்டுகள் கொண்ட முதுமொழி என்றும் தந்திரம் மந்திரம் உபதேசம் என்ற முக்கூறுகள் கொண்ட முதுநூல் என்றும் அறியப்பெறும் திருமந்திரம் வேதப்பொருள் அன்று ஆகமப்பொருள் ஓதப்படுவது வேதம் ஒழுங்கு செய்வது ஆகமம் சோ பாத்தீங்கன்னா ஓதப்படுவது வேதம் ஒழுங்கு செய்வது ஆகமம் சோ இன்னைக்குதான் இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வேதமும் 
ஆகமமும் இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு மெயினா தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஏன்னா இந்த வேர்டை வந்து நம்ம அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா கேட்கிறோம் கேட்கற இதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க வேதமும் ஆகமும் எப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் ஐயா என ஆண்டகன்று நுண்ணியனே வேதங்கள் தொழுதேத்தும் அப்படின்ட்டு அந்த பாடெல்லாம் திருவாசகத்துல வரும் இன்னொன்னு வேத ஆகம விளைவுக்கெல்லாம் ஆதாரம் ஆகிய அருப்பெருஞ்சோதி அப்படின்னு வருது இந்த மாதிரி அருளாளர்கள் அடிக்கடி வேதாகமம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க நாமளும் வந்து அவங்க பயன்படுத்திய அவங்க கொடுத்த அந்த அருமையான வசனங்களையும் பாடல்களையும் நம்ம கேட்டு மந்திரங்களையும் நம்ம உச்சரிக்கிறோம் ஆனா அதோடைய அர்த்தம் புரிஞ்சாதானே நம்ம இன்னும் அடுத்த கட்ட லெவல்ல வைப்ல கனெக்ட் ஆக முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நாம இப்ப இவ்வளவு காலம் ஸ்பிரிச்சுவல்ல அப்படி ஒரு டைம்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா இந்த மாதிரியான வேர்டுக்கெல்லாம் நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நாம இவ்வளவு காலம் இதுல பயணிக்கிறோன்றது இனிமே இவ்வளவு தூரம் பயணிக்கிறோன்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது இதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஏன்னா இது நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியாம போற பட்சத்துல என்ன ஆகும்னா ஏதோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சவன் இல்ல ஏதோ மேம்புக்கா தெரிஞ்சவன்லாம் இந்த வேர்டுக்கான அர்த்தத்தை சொல்றேன் இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லி நம்மளை குழப்பி விட்டு போயிடுவான் ஸோ அதனால நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ அதனால என்னென்ன சோல்ஸ் நம்ம இதை பத்தி அடுத்த கட்ட நம்ம வந்து இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல்ல இறங்கணும் இப்போ அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு போனோம்ல ஸோ அதுக்கு நம்ம அடுத்த கட்ட லெவலுன்றது என்ன இன்டெப்தான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அந்த ஒரு விசிடம் நமக்கு தேவை ஸோ அதுக்கு நாம இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க வேத ஆகமங்கள் பத்தி என்ன சொல்றாங்க அது என்னங்கிறத நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி கூகுள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா வேதம் என்றால் என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம உள்ள போய் பார்ப்போம் வேதங்கள் என்பது வந்து இந்த சமயம் இந்த இந்த சமயத்தெல்லாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்பதான் வந்தது ஸோ அதுக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்கள் வந்து காலத்துக்கு முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு உம் இங்க பார்த்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும் ஓகே இந்த வேதங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா அபரிபிதமான அறிவையும் ஞானத்தையும் மந்திர சக்தியையும் உள்ளடக்கியது ஓகே வேதம்னா என்ன அப்படின்றது மேலோட்டமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் விஷயம் ஓகேங்களா இந்த வேதங்கள் வந்து நாலு வகைப்படுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக் யஜூர் தாமம் அதர்வனம் அப்படின்ட்டு நாலு வகையா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம ஒன்னு ஒன்னா இன்டெப்தா உள்ளெல்லாம் போய் பார்க்க போறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பொறுமை நமக்கும் இல்லை அவைகள் என்னென்ன இது ஒரு மேலோட்டமா இவைகள்லாம் என்னென்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவைகள்லாம் மந்திரங்களை சொல்லு மந்திரங்களை உள்ளடக்கியது வேதங்கள் இருக்கு பிரமாணங்கள் பிரமாணங்கள்லாம் எடுத்துக்காட்டு இந்த பிரமாணம் இதுக்கு என்ன பிரமாணம் அப்படின்னு கேட்பாங்க எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளடக்கி இருக்கு சடங்கு முறைகளை உள்ளடக்கி இருக்கு ஸோ இந்த வேதங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆரண்யம் ஆரண்யம்னா காட்டில் வாழும் முனிவர்கள் ஸோ காட்டு ஆரண்யம்ன்றது காட்டுல போற ஒரு பகுதி ஸோ ஆரண்ய காண்டம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது எல்லாம் தான் ஸோ காட்டில் வாழும் முனிவர்களின் உரைகள் ஸோ காட்டில் வந்து முனிவர்கள் இருப்பாங்க அவரை தேடி போற குருமார்கள் ஒரு சங்கீடு நான் விசிபிள் ஆகிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த முனிவர்களிடம் சென்று உரை அதாவது உபதேசங்களையும் அது பற்றின இந்த அண்டத்தை பற்றி விசாரணை பண்ணுவாங்க விசா விசாரம் பண்ணி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கூட தொகுத்து உள்ளடக்கியதுதான் வேதம் அப்புறம் உபநிடதங்கள் உபநிடதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்துவ உரைகள் விளக்கங்கள் எதிர்பார்ப்பு எதிர்ப்புகள் அதாவது விவாதங்கள் பிளஸ் தத்துவங்கள் என்றது இப்ப முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் அந்த மாதிரி ஆனா அது வந்து உபநிடதத்துல வருமானம் உபநிடதத்துல அது வராது முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் என்றது வேற ஓகேங்களா அது ஆகமத்தில் வரும் ஸோ இப்ப நாம இங்க பாக்குறது வேதம் ஸோ வேதத்துல எது எதெல்லாம் அடங்குதுன்னா இதெல்லாம் தான் அடங்குது ஸோ இந்த வே இதுதான் வேதம் போறதா சொல்ல போனா ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து புகழ்ந்து பாடப்பட்டது சடங்குகள் சடங்கு புகழ்ந்து பாடுறது பிளஸ் இந்த வே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சடங்குகளின் போது இசைப்பதற்காக சாம வேதம் ஸோ அப்போ சடங்கு செய்யும் போது அதுக்கு வந்து ஒரு இன்னும் வைப் ஏற்றணும் அப்படின்றதுக்காக இதுவும் வருது இசையும் சேர்க்கிறாங்க ஆனா இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதம்ன்றது வேதம் ஓசை ஒலி தான் வந்து வேதம் அதாவது சவுண்டு வைப்ரேஷன் இன்னொரு ஒரு கதை இருக்கு அது என்ன அதாவது இன்னொரு ஒரு கதைன்னு இல்ல ஒரு குறிப்பு அந்த குறிப்பு வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரிக் எஜூர் வேத சாம அதர்வன வேதங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு கலியுகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்ப வந்து மொத்தமா இவைகள்லாம் வந்து மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டதா
அப்படின்ட்டு கலிபுருஷனோட வைபுக்கு அவனோட அவன் பண்ற வைபுக்கு இங்க என்ன நம்மளுடைய வைப் எல்லாம் செட் ஆகுது சோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அவைகள் எல்லாம் மேல போயிட்டு தான் சொல்றாங்க அப்படி ஒரு குறிப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ கலி புருஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுமே வந்து ஒரு அவன் 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 ஒரு வைப்பை கிரியேட் பண்ணுறான் ஸோ அதனால அவனோட வைப்புக்கு இந்த வைப்பு வந்து சிங்க் ஆகாது இருக்கிறது இடம் செட் ஆகாது சிங்கிரனைஸ் ஆகாதுன்ட்டு போகுது ஓகேங்களா போயிட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறது வேதம்ன்றது நமக்கு வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கணும் ஆனால் அதுவே போயிடுது அப்படின்னுமே ஒரு குறிப்பை சொல்கிறாங்க இன்னத்தை நம்ம வந்து இது எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ இது வந்து வேதம் வேதம் பற்றி சொல்கிறதா தான் இது ஆகமம் பற்றி கொஞ்சம் அப்படியே ஆகமம் சைடு கொஞ்சம் ஜம்பாகும் ஆகமம் ஆகமம் என்பதன் பொருள் என்ன ம் சொல்லுங்க அட ஆடியோ வேற எங்க இருக்கு ஆடியோ எதையும் கேட்டு பண்ணுவோம் ஆகமம் என்பது பொருள் என்ன என்ன விக்கிபீடியா இன் அடிப்படையில் ம் ஆகமம் என்பதன் பொருள் இதற்கு தொன்று தொட்டு வரும் அறிவு என்றும் இறைவனை அடைவதற்கான வழியை கூறும் ஞான நூல் என்றும் அறிஞர் பொருள் கூறுவர் ஆகமமாகி நின்று அன்னிப்பான் என வரும் மாணிக்க வாசகர் கூற்றிலே ஆகம வழி நிற்பார்க்கு இறைவன் அணுகி வந்து அருள் புரிவான் என்னும் பொருள் பெறப்படுகின்றது பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகமமுமே இறைவனை அடைவதற்கான ஒரு இதுதான் சொல்லுது வழிமுறையை தான் சொல்றாங்க ஓகேங்களா வேதமும் இறைவனை பத்தியும் இறைவனை அடைவதற்கான வழியை பத்தியும் தான் சொல்லுது ஆஹ் அப்படி அது ஒரு இதுவா சொல்லுது ஆகமமும் அதை சொல்லுது ஏன்பா ரெண்டு இது சொல்லணும் ஒரே இதுவா இருக்கலாம்ல ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தான் சொல்லணும்னா எதுக்கு இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆகமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி தென்னிந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ளது இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் புழக்கத்தில் உள்ளது வேதமும் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இப்போ புழக்கத்திலே இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் சான்ஸ்கிரிட்டே அந்த அளவுக்கான ஒரு இதுல நடுவுல அவுட் டேட் ஆகி ரொம்ப நடுவுல இல்ல நல்லாவே அவுட் டேட் ஆகி இப்போ போயிருக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிருக்கு பட் ஆகமம் அப்படி கிடையாது புழக்கத்துல இருக்கு பிளஸ் இது வந்து தென்னிந்தியால இருக்கு ஸோ இது வந்து தமிழ் வந்து அடிப்படையாக கொண்டது இவை வேதங்களை அடிப்படையாக கொள்ளாதவை அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ ஆகமம் வந்து வேதத்தை அடிப்படையா கொள்ளாதது எனினும் வேதங்களுக்கு மாறானது அல்ல ஸோ அப்போ வேதம் ஆகமும் ஒரே கருத்து தான் சொல்லுது ஆனால் வேதங்கள் வந்து ஐ மீன் இது வந்து ஆகமம் வந்து வேதத்தை அடிப்படையாக கொள்ளலை அப்படின்னாலே என்ன தெரிய வருதுன்னா ஆகமம் தான் முதலில் தோன்றியது முதல்ல தோன்றுச்சு வேதம் அதை அடிப்படையாக வச்சு வந்தது வந்தது தான் ஓகேங்களா ஆகமத்தை அடிப்படையாக வச்சு வந்தது தான் வேதம் ஸோ இது அப்போ வேதத்தை யார் உருவாக்கணும் ஆகமத்தை யார் உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வே ஆகமங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகமம் இந் நம்ம ஆகமம் தான் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் அப்படின்ற இந்த இதை எல்லாத்தையும் சொல்கிறது ஆகம இதுக்கே தான் வருது ஓகேங்களா இதுவுமே அதை தான் சொல்லுது வேதமுமே அதை தான் சொல்லுது எந்த மாதிரி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுது ஓகேங்களா அதை தான் வந்து கீதை இதெல்லாம் வருது ஸோ அந்த கீதை யோகம் அதை பற்றிலாம் நம்ம அப்புறம் வருவோம் ஆனால் முதல்ல எது கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகமம் தான் ஸோ அப்போ அந்த ஆகமத்தை யார் உருவாக்குனா யார் அதை கொடுத்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகமத்தை இறைவன் உருவாக்குனாரு இறைவன் வழங்கினார் ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஓதப்படுவது வேதம் ஒழுங்கு செய்வது ஆகமம் ஸோ அந்த ஒழுக்க நெறி அதை எல்லாத்தையும் வகுத்து கொடுக்கு ஒழுக்க நெறியை இறைவன் தான் நமக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ அதுல இருந்து தான் வந்து வேதத்தை இவங்க உருவாக்குறாங்க வேதத்தை மனிதர்கள் உருவாக்குறாங்க அதாவது ஆகமத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு உள்வாங்கிட்டு அதை வந்து அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் பிளஸ் அதோடைய ஒரு இதை வந்து எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்ற அடிப்படையில தனக்கு தே எல்லாருக்கும் புரியணும்ன்றது விடவும் தனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கிறாங்க அதுதான் வேதம் ஸோ அங்கேயே வந்து என்ன ஆகுதுன்றத கொஞ்சம் பாருங்க ஏன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இறைவன் கொடுக்குற ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் அதுல இருந்து மனிதன் உள்ள பூந்து அது மாத்திரம் அப்படின்னா அங்க வந்து அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் மாத்தி வரதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய வரும் ஸோ அப்போ யார் அந்த ஆகமத்தை பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதா சிவ மூர்த்தி தான் அதை பண்றாரு சதாசிவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகமத்தை வகுக்கிறார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சதாசிவரை பற்றி பார்க்குறது மாதிரி சதாசிவம் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா
காட்டுறேன் இருங்க இவரை தெரியுதாங்களா சார் ஐ மீன் இவரை சொல்றேன் சதாசிவம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான சக்தியும் கிரியா சக்தியும் இணைந்து வருவார் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதாசிவம் என்கின்ற சாதாக்கியம் என்கின்ற சதாசிவம் இது வந்து விந்து தத்துவம் நாத தத்துவம் இணைஞ்சு வர என்ற அந்த இதுன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா சதாசிவம் என்றது அறிவுருவ நிலை அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாரு முப்பத்தாறு தத்துவத்தை பார்க்கும்போது இந்த இடம் அதாவது வெளி வகுத்தல் வெளியே உருவாக்குறது அவர் தானே உருவாக்கிட்டு அந்த வெளியில பிரிக்கிறத பிரிக்கிற வேலையை அவர் தானே பண்றாரு இது தெற்கு இதுன்ட்டு ஸோ அந்த பிரிக்கிற வேலை பிரிக்கிற வேலைன்றது மீன்ஸ் அந்த டேரக்ட் பண்ற வேலை ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேரக்ஷன்ன்றது என்ன ஒழுங்குபடுத்துதல் ஸோ அப்போ அந்த ஒழுங்குபடுத்துற அவர் தான் என்னென்ற வகையில அந்த ஒழுக்கங்களை இதை எல்லாத்தையும் உருவாக்குறவர் அவர் தான் இறைவனை அடைவதற்கு இதுதான் வழி அப்படின்ட்டு அந்த அமைப்பு முறை ஆகமம் வந்து என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்திர மொழிகள் ஸோ ஆகமத்துல மந்திர மொழிகளும் இருக்கு ஆகமத்துல மந்திர மொழிகள் இருக்கு கோயில் அமைப்பு கோயில் வழிபாடு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அமையணும் கோயிலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அது எந்த திசையில எது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திசையை வகுக்கிறவரால தான் அதை கொடுக்க முடியும் திசையின்படி இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் தான் அதை பண்றாரு ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகமம் வந்து ஆகமத்துக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னா அது ஒரே ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும் அது மாறவே மாறாது அதுதான் இது ஏன்னா அது இறை வகுக்குது அப்படின்றதால அதுல வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் ஆனா வேதத்துல அப்படி இருக்காது ஒரு இடத்துல இப்படி சொல்லும் ஒரு இடத்துல அப்படி சொல்லும் ஸோ அங்கேயே அந்த ஒரு இது மாறி போகுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் அங்கே விஷயம் அப்படி மாற்ற முடியாததுனால தான் ஆகமம் வந்து ஒரே தரப்புல ஒரே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு அப்படின்றதால தான் அதை மாற்றணுன்றதுக்காக தான் வேதம்ன்ற ஒண்ணு வருது ஸோ அங்க அதுதான் வேதம் உருவாகிறதுக்கான மெயின் ரீசனே அதுதான் புரியுதுங்களா இறைவன் உருவாக்குனால இது இருந்தாலும் நம்ம கேத்த மாதிரி மாத்திக்கணுமே முடியலையடா இங்க வாழணும்னா அது மாதிரி மண்ணுமேன்ட்டு உருவாக்கும் போது தான் ஸோ இதனால் இதனோட பின் விளைவுகள்லாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக அமைஞ்சிது அது வந்து நான் வந்து பார்ப்போம் அதை பற்றி எடுத்துக்காட்டில் வச்சு பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஆகமம் வந்து பார்ப்போம் இதை உருவாக்குறவர் தான் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதாசிவர் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் சதாசிவர் ஸோ சதாசிவர் நிலை இந்த நிலையில இருந்து தான் அதை அவர் பண்றாரு சதாசிவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து தலை இருக்கும் அந்த ஐந்து தலை இதை பாருங்க ஐந்து திருமுகங்கள் பத்து கரங்கள் பதினைந்து திருக்கண்கள் பதினாறு இளம் வயதினராக காட்சி அளித்து சதாசிவர் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு முகத்துக்குமே ஒரு ஒரு வகையான பெயர்கள் இருக்கு ஈசானம் தற்பொருடம் வாமம் அகோரம் சத்தியோசாதம் அப்படின்ட்டு இந்த இது வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரை பார்த்து ரொம்ப பயப்பட வேணாம் இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த முகங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேரு ஒரு ஒரு முகமும் ஒரு ஒரு தொழில் செய்யுது அதாவது ஈசானம்ன்றது அருளல் தொழிலை செய்யுது தற்புருடம்ன்றது மறைத்தல் தொழிலை செய்யுது அதாவது மகேஸ்வரர் ஈஸ்வரர் தொழிலை செய்யுது மாமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கும் தொழிலை செய்யுது பெருமாள் பண்ணுவார் பார்த்தீங்களா திருமால் ஸோ அந்த இதை பண்ணுறார் வாமன அவதாரம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அது வாம முகமா இருந்து சதாசிவர் பண்றாரு அரோகம்ன்றது ருத்திரர் அகோரம் சாரி அகோரம்ன்றது ருத்திரர் ருத்திரர் வந்து துரிசு நீக்கல் அந்த துரிசு நீக்கிற பணியை பண்றாரு அழித்தல் நம்ம சொல்லிடக்கூடாது துரிசு நீக்கல் ஓகேங்களா ஸோ சத்தியோசாதம்ன்றது படைத்தல் அந்த தொழில பண்றாரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு ஆண்மாக்களும் தான் இதை பண்ணுது ஆனால் சதாசிவருடைய இது வந்து சதாசிவரை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அவருடைய ஆட்ரிபியூஷனில் இந்த அஞ்சு தொழிலையும் அவரால் பண்ண முடியும் ஆனால் அஞ்சுமே அவர் பண்ண மாட்டார் ஃபைனலான விஷயத்தை தான் அவர் பண்ணுவார் ஏன்னா மற்ற ஆன்மாக்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும்ல அது அது அதே சமயம் இப்போது ஈ மகேஸ்வரர்ன்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு தத்துவத்தில் முப்பத்தாறு தத்துவத்துக்கு போதும் ஸோ ஈஸ்வரரால் நாலு தொழில் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா மகேஸ்வரர் சதாசிவரால் அஞ்சு தொழில் செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க நிலைக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போது இவர் ஒரு செகண்ட் இருங்க அப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் வந்து சதாசிவரை பற்றி பேசுனது பூராவே வந்து இது வா ஒரு செகண்ட் இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ சதாசிவரை பத்தி நீங்க பாக்கல சரி விடுங்க 
ஓகே ஆகமங்கள்ன்றது இதுதான் ஓகேங்களா இங்கே இருந்து தான் நான் சொன்னேன் இந்த இந்த இதுலேருந்தே நம்ம பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் மந்திர மொழிகளும் கோவில் வழிபாடும் கோயில் அமைப்பு இது எல்லாமே இங்கே இருக்கு ஸோ டோன்ட் டேக் மி மிஸ்டேக் இது வந்து இப்போ தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் பழக பழக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து திங்காரேன் ஓகேங்களா இங்கே வந்து கோயில் வழிபாடு மந்திரங்கள் கோயில் அமைப்பு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா அந்த திசையில் எந்தெந்த திசையில் எது எது அமையணும் அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் யார் வகுக்க முடியும்னா திசையை வகுக்கிறவளால தான் அது வகுத்து கொடுக்க முடியும் இதோட தன்மை என்ன அதோட தன்மை என்ன அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அது விஷயம் அதுதான் ஆகமம் பண்ணுறாப்புல அந்த ஆகமத்தில் சதாசிவர் தான் அதை உருவாக்கி கொடுக்குறாரு அவருடைய உருவம் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இது வந்து உருவ நிலைக்கு அவர் வரும்போது அவருடைய நிலை வந்து அருவுருவம் தான் ஆனால் உருவ நிலைக்கு வரும்போது இது ஸோ இந்த நிலைக்கு தான் வந்து ஒரு ஒரு முகத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு ஈசானம் தற்பொருடம் வாமம் அகோரம் சத்தியோசாதம் அப்படின்ட்டு சத்தியோசாதம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு ஒரு முகத்துக்கும் ஒரு ஒரு தொழில் செய்யுது ஈசானம்ன்றது அருளல் தொழிலை செய்கிறாங்க தற்பொருடம் என்ற நிலை முகத்தை வச்சு அவர் வந்து மறைத்தல் தொழிலை செய்கிறார் அதாவது மகேஸ்வரர் தொழிலை செய்கிறார் வாமம் அப்படின்றதுல வந்து காக்கும் தொழிலை செய்கிறார் திருமாலிங்கிறதுல அதோ அகோரமன்றதுல ருத்திரர் இதை பண்றாரு சத்தியோசாதனத்துல அவர் வந்து படைத்தல் தொழில பண்றாரு ஸோ இவரால் அஞ்சு தொழிலுமே பண்ண பண்ண முடியும் அஞ்சு தொழில் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இவருக்கு இருக்கு ஆனா அப்படின்றத இது வந்து காட்டுது ஓகேங்களா சரி இதுல ஒன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவருடைய பார்ட்னர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனோன் மணி ஓகேங்களா இவருக்கு சக்தியா இருந்து செயல்படுறது யாருன்னா மனோன் மணி மனோன் மணி தாய் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்த்தீங்களா இந்த மனோன் மணின்ற வேர்டு இந்த மனோன் மணின்ற தாய் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோன் மணி என்பது திரைப்படம் விஷயம் எங்கேயே திரைப்படமாக இல்லை மனோன் மணின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அம்மன் அப்படின்ட்டு அம்மையன் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க அது வந்து எதை உண்மையிலேயே அது வந்து நம்மளுடைய இந்த பிண்டத்தில் குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனம் மனசு ஸோ மனசு தான் வந்து மனோன் மணி அப்படின்றது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரால் அஞ்சு தொழிலுமே செய்ய முடியும் அந்த அஞ்சு தொழிலுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாசம் காற்று நீர் பூமி நெருப்புன்னு சொல்லிட்டு நிலம் நீர் நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே இவரால் இது பண்ண முடியும் ஐ அஞ்சு பூதத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கேப்பபிள் இவருக்கு இருக்குது ஆனால் இதுவே மகேஸ்வரர் இவருக்கு அடுத்து இருக்கிற அதாவது இவர் கீழே இருக்கிற மகேஸ்வரரால் மறைக்கும் தொழில் செய்கிறவரால் நாலு தொழில் தான் செய்ய முடியும் நாலு பூதத்தை தான் இவரால் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ருத்திரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பூதத்தை தான் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே வச்சுக்க முடியும் மூணு தொழில் அவரால் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் திருமாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதை வந்து ரெண்டு தொழில் அவரால் ஃப்ரீயாக செய்ய முடியும் ரெண்டு பூதத்தை தன்னுடைய ஃபுல் ஆக்சஸும் அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்போ அஞ்சு பூதத்துடைய ஆக்சஸ் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் ஐ மீன் சதாசிவர்கிட்ட இருக்கு ஓகே ஸோ அவருடைய இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர் தான் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோன் மணி மனோன் மணி வந்து நம்மளுடைய பிண்டத்தில் என்னவா இருக்குன்னா மனசார் அப்படியே அந்த தேரிப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்க மனசால் இந்த அஞ்சு பூதத்தையும் உணர முடியுது அதாவது என்னென்னா இந்த அஞ்சு பூதத்துலேருந்து வரக்கூடிய காற்று நீர் பூமி நெருப்பு ஸோ இதோடைய தன்மையை மனசால் தானே உணர்றோம் மனசு உணர தானே நம்மளால் இதை பெற முடியுது நம்ம ஒன்று டேரெக்டாக பண்ணலையே உடல் உணர்ச்சத்தோட அது மனம் அதை அனலைஸ் பண்ண மனசு என்ன உணர்றதோ அது தான் நாம் உணர்றோம் ஸோ அப்போது இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து மனோன் மணி மனோன் மணியினுடைய மனோ அதாவது மனசை கடந்தவங்க மனோன் மணி தாயை வந்து பார்க்கறது இது எல்லாம் பார்த்து அதனால தான் வந்து சித்தர்கள்லாம் வந்து மனோன் மணி தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறதெல்லாம் மெயின் ரீசன் அவங்க மனசை கடந்துருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு மனோன் மணி காட்சி அளிச்சிருக்காங்க ஸோ நமக்கும் அதுக்கான ஒரு பாசிபிள் இது இருக்குது அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் அதற்குரிய ஒழுக்கத்தில் இருந்து போகும்போது அது பாசிபிள் அதற்குரிய ஒழுக்கத்தில் ஒரு ஒழுக்கம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த அஞ்ச பஞ்ச பூதங்களும் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா அவைகளை நாம் மதிக்கணும் நமக்கு உள்ளேயும் சரி வெளியிலையும் சரி அந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு உண்டான மரியாதையை நம்ம கொடுக்கணும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி டேப்பு தண்ணி இதெல்லாம் ஒழுவி கீழே போயிட்டு இருந்தோம்னா அப்படியே பார்த்து பார்க்காத மாதிரி போயிடக்கூடாது அவைகளை நாம் மதிக்கணும் நீர் போகுதே அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த பூதத்துக்கு நாம் மரியாதை கொடுத்தோம்னா அவைகள் நமக்குள்ளே இருந்து நமக்கான ஒரு
சரி இது சதாசிவருடைய நிலை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சதாசிவரை பத்தி நாம பார்த்திருக்கோம் பிளஸ் இந்த சதாசிவர் வந்து ஒன்னு ஒன்னு வாங்க ஆகமத்துல தானே விட்டோம் அங்க இருந்து தொடங்கும் உம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகமம் ஆகமம் இங்க இருந்து பார்ப்போம் ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் என வரும் மணிவாசகர் கூற்று ஓகேங்களா சோ ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் சோ ஆக இறைவன் தான் இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் ஆகமம் ஆகவே இறைவன் ஆகி நிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு மணிவாசகர் சொல்றார் சோ இப்ப புரியுதா ஏன் ஆகமம் ஆகி அவர் நிக்கிறார்னா ஆகமத்தை கொடுத்ததே அவர் தான் சோ அந்த ஒழுக்கம் தான் இறைவன் சோ அந்த ஒழுக்கமாகவே நம்ம வந்து அந்த ஒரு இதோட நம்ம சிங்க் ஆனாதானே அவரோட நம்ம சிங்க் ஆக முடியும் அந்த ஒழுக்கத்தோட நம்ம போனாதானே அதுக்கும் நமக்கு பாசிபிள் சோ அதனால ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க சோ இந்த அன்னிப்பான்றது என்ன இதுக்கான மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல சோ இப்ப ஒரு பொருளுக்கான மீனிங் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்ப இது அன்னிப்பான்றதுக்கு எத்தனை பேருக்கு மீனிங் தெரியும்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது சோ அது எப்படி தேடுறது எப்படி பண்றதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் சோ அன்னிப்பான் பான்றது இந்த இப்பான்றது வந்து ஒரு பர்சனை குடிக்குது ஓகேங்களா நம்ம போய் அப்படியே போய் இதை போய் தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னிப்பான் அப்படின்னு தேடணும்னா இங்க வந்து அந்த அளவுக்கான ஒரு விளக்கம் எல்லா டைமுமே கிடைக்குமான்னா கிடைக்காது சரி அப்படியுமே கிடைக்குது மதுரிப்பான்னு இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்ன மீனிங் ஒன்றும் புரியல ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எப்படி தேடுறதுன்றதை நான் சொல்லித்தரேன் ஐ மீன் நான் எப்படி தேடுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்க அதை கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அன்னிப்பான்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இப்பான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனை குறிக்குது ஸோ அதை விட்டுருங்க அப்போ அன்னி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த வேர்டு இருக்கு அந்த வேர்டு வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுற அன்னி அப்படின்றதுல முடியுது சரி அப்போ பாதி அன்னி வரைக்கும் தேடி பார்ப்போமே என்னதான் அர்த்தம் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம போய் தேடணும்னா அன்னி அப்படின்றது வந்து அண்ணனின் அல்லது அண்ணனின் மூலம் வரும் மனைவி அப்படின்னு தான் வரும் புரியுதுங்களா சிஸ்டரின்லாம் தான் வரும் அது அது இது மீனிங் ஆகாது ஓகேங்களா அப்படியும் தேடக்கூடாது ஸோ அந்த சென்டென்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிக்க பார்க்கணும் இந்த அன்னி அன்னின்றது வந்து முடித்தல் அதை தமிழில் முடிச்சு பார்த்தா எந்த மாதிரியான வேர்டாக வரும் அன்னித்தல் அப்படின்ற வேர்டு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இத்தல் அப்படின்றதும் பிளஸ் எம் இம்மு போட்டு முடிச்சு பாருங்க இல்ல இன்னு போட்டு முடிச்சு பாருங்க இல்ல இத்தல் இத்தல்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு செயற்பாட்டு வினை ஒரு செயலை குறிக்குது அந்த கிராமர்ல எல்லாம் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா வேர்ப் அந்த இது எல்லாம் ஸோ அந்த இத்தல் செய்தல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்களா செய்தல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிரசன்டா ஒரு வேர்ப ஒரு செயலை செய்யறத குறிக்குது ஸோ அப்ப அந்த இத்தலன்னு போட்டு ஒரு வேர்டை முடிச்சு பாருங்க அதோட சேர்த்து முடிச்சு போட்டு அந்த வேர்டை நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான மீனிங் கிடைக்கும் ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து தேடணும் ஒரு வேர்டை நம்ம தேடுறோம் அப்படின்னா ஸோ அன்னித்தல் இத்தல் பொருள் இப்படிதான் தேடணும் அன்னித்தல் பொருள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோம்னா இப்ப பாருங்க முதல்லே மாட்டுக்கு அன்னித்தல் என்றே விக்கிபீடியா உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இல்லைங்கிறீடா டே அநியாயம் பண்றீங்களா இது பாரு அன்னித்தலுக்கு என்ன மீனிங் கிட்டுதல் பொருந்துதல் இனித்தல் அணுகுதல் அப்படின்ட்டு இப்போ நாம தேடுற இந்த வார்த்தை அதாவது மணிவாசகர் சொன்ன வார்த்தைக்கான அந்த பொருள் பொருந்தக்கூடிய இது இப்ப எல்லாம் தானா வருது பாருங்க இனித்தல் அணுகரி அணுகிரி அணுகி அருள் புரிதல் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அனுகிரகம் புரிதல் அப்படின்றது எல்லாம் ஓகேங்களா சோ இதுல எந்த வேர்டு மோஸ்ட்லி நல்லா சூட்டபிள் ஆகுதுன்னா என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இனித்தல் அப்படின்றது தான் சூட்டபிள் ஆகுது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இருக்காது ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு வேர்டுக்கு நாலு அர்த்தம் பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் அதுல நமக்கு எது அந்த அதாவது அந்த இடத்துல இவங்க எதை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அப்படின்றதோட நாம சிங்கரனைஸ் பண்ணி பார்த்தா கொஞ்சம் புரிஞ்சு பார்த்தா கண்டிப்பா மணிவாசகர் வந்து இனித்தலதான் குறிச்சிருப்பாரு சோ அப்போ ஆகமம் ஆகி ஆகமன்றது அந்த ஒழுக்க நெறிகளாகி நின்று அன்னிப்பான் இனிப்பான் அன்னிப்பான் தால் வாழ்க அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னது இதுதான் சொல்லியிருக்காரு புரியுதுங்களா சோ இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து மீனிங் தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் பொண்ணுத்தையும் சோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படிதான் பண்றேன் சோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்ற தலைப்புல இதெல்லாம் நம்ம வந்து போட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த முறை வரும்போதும் சரி இந்த அன்னித்தலுன்னு நம்ம இன்னைக்கு ஒரு வேர்டை தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ வந்து இது வந்து இது வந்து படியாத படிப்புன்ற தலைப்பில் நம்ம இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த முறை வரும்போது இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு வந்து இதெல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு தலையாட்டிட்டு ஓ ஓ ஓ
அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க செந்தமிழ் சிந்தை செய்து ஆகமும் செப்பல் உற்றேனே என்று நம்பிரான் திருமூலர் பாடி அருளினார் ஸோ அப்ப திருமூலர் திருமூலர் பத்தி தானே இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா செந்தமிழ் செம்மையான செந்தமிழ செந்தமிழ சிந்தை செய்து சிந்தைனா திங்கிங் சிந்தைனா சிந்தைனா மனச குறிக்கும்ல ஸோ மனசுல திங்கிங் பண்றோம்ல ஸோ சிந்தை செய்து திங்க் பண்ணி ஆகமம் 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 தானே இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒழுக்க நெறிகளை செப்பல் உற்றேனே செப்பல் ஸோ செப்பல்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ செப்பன் நம்ம தேடனா கிடைக்காது செப்புதல் பாத்தீங்களா இப்படி போட்டு தேடினீங்கன்னா தான் கிடைக்கும் செப்புதல் இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லுதல் விடை சொல்லுதல் ஸோ சொல்லுதல் தான் இதுக்கு மெஜாரிட்டியான மீனிங் ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரா இவர் திருமூலர் செப்பல் ஒற்றேன்னா சொன்னேனேன்றாரு ஸோ அப்போ என்ன இது மீனிங் ஆகுதுன்னா திருமூலர் வந்து நமக்கு ஒரு ஆகமத்தை கொடுத்துருக்காரு அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் திருமந்திரம் என்கின்ற ஒரு ஆகமத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இங்க வந்து பாருங்க நமக்கு வந்து குறிப்பா வந்து தென்னகத்தின் சைடுல தமிழகத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து அப்டேட்டடான ஆகமங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஆனா வேதங்கள்லாம் வந்து ஓடுது மேல ஒரு சைடுக்கா கலியுகத்தை பார்த்து ஆனா நமக்கு வந்து பாருங்க இறைவன் வந்து ஆகமத்தை நமக்கு அந்தந்த டைம் பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட்டடா ஒரு ஆள் அமைச்சு விட்டு ஏன்னா திருமூலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரா வரல அவர் வந்து ஏதோ ஒன்னுத்த தேடி வர இங்க மாட்டிக்க அப்புறம் இங்க இதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழலை இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு அதன் மூலியமா அவருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் திருமூலர் வந்து எப்படி இருந்தாரு என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருமூலர் வந்து ஒரு வேத ரிஷியா இருந்தாரு வடநாட்டு ரிஷியா இருந்தாரு ஸோ இங்க வந்து மூலனோட உடம்புக்குள்ள புகுந்து அவர் வந்து என்ன ஆனாரு அப்படின்ட்டு கடைசியா அவரே சொல்றாரு ஒரு பாடல்ல என்னன்னு பார்ப்போம் நந்தியின் அருளாலே மூலனை நாடி பின் அதான் மூலனுன்றது அந்த மா மாடு மேய்ப்பவரை குறிக்குது ஸோ நந்தியின் அருளால் மூலனை நாடினேன் மூலனுக்குள்ள போக வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது ஸோ நந்தியின் அருளாலே சதா சிவன் நாணனின் அந்த வேர்டு பார்த்தீங்களா கவனிச்சிங்களா நந்தியின் அருளால அவர் என்ன ஆனார் கடைசியா சதாசிவன் ஆனாரு சோ அவர் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சித்தராகவும் ஒரு ரிஷியாகவும் முன்னாடி ஒரு ரிஷியா இருந்தாரு ஒரு வே வடநாட்டு யோகி தவசியா இருந்தாரு ஒரு யோகியா இருந்தாரு அவர் வந்து சித்தரா ஆகிறாரு இந்த திருமுந்த இந்த திருமந்திரத்தை கொடுக்கும்போது அதை கொடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த எண்டில் அவர் கிடைக்கிற அந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அடையிற அந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா சதாசிவ நிலைய அவர் அடைகிறார் ஸோ சதாசிவன் ஆகினேன் அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடைகிறாரு ஸோ இங்க சதாசிவ நிலை அப்படின்றது மத்தவங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் ஆனா என்னன்னே சோல் சுருதி நீ உனக்கு புரியாம இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ சதாசிவம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு தத்துவத்துல ஒரு மூன்றாவது படிநிலை அதிசூக்கும நிலை அதுக்கும் மேல படிநிலைகள் இருக்கு புரியுதுங்களா சத்தி நிலை சிவநிலை அப்படின்றோம் விந்து நாத நிலையும் இருக்கு ஸோ அப்போ திருமூலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவர் விந்து நாதம்ன்ற ஸ்டேஜை நோக்கி அவர் போயிட்டு இருப்பார் போயிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா நாம அவர் கொடுத்த அந்த ஆகம திருமந்திரத்தை பார்த்துக்கிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ அவருடைய நிலையை நம்ம அட்டன் பண்றதுக்கு போயின்னு இருக்கோம் ஆனா அது முடிவான நிலையானா ஆபியஸா இல்லை ஓகேங்களா சதாசிவ நிலைக்கும் மேல சக்தி நிலை சிவநிலைன்றது இருக்கு அதுக்கும் அப்பாலையும் நிறைய நிலைகள் இருக்கு ஆனா இப்ப நம்ம அந்த நிலைக்கு எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி சதாசிவ நிலையும் நம்ம போகணும்ல ஸோ அந்த பாதைக்கு நம்ம போறோம் ஆனா அது டெஸ்டினேஷன் கிடையாது அதை தாண்டி நாம இப்போ அந்த நிலை அடையிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா இதுதான் விஷயம் திருமந்திரத்தை பத்தியும் சதாசிவத்தை பத்தியும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஆகமத்தை பத்தியும் புரிஞ்சிருக்கோம் ஆகமம்னா என்ன வேதம்னா என்னன்றதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு பேசிக்கா ஒரு இதுவா ஃபைனலா ஒரு கன்க்ளூஷனா வந்து பாத்துருவோமே அது என்னன்றத சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் உருவாகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆகமம் ஆகமம் தான் முதல்ல வருது அதுதான் இறைவன் வகுத்து கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த ஆகமத்துல இருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதை மாற்றவே முடியாது அது சொன்ன ஒழுக்கங்களையும் நெறிகளையும் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்றது ஆகமம் சொல்லுகின்ற இறைவன் ஆகமம் வந்து இறைவனை எப்படி அடையலாம் எந்தெந்த முறையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் ஸோ சரியைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலால் செய்யக்கூடிய ஒரு வழிபாடு கிரியை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனதால் செய்யக்கூடிய ஒரு வழிபாடு 
யோகம் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உடலும் மனமும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை இறைவன் அடையக்கூடிய ஒரு நிலை யோகம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஞானம் வருது சோ இப்ப வந்து யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது உடலின் குள்ளேதான் உருப்பொருள் இருக்கு உண்மை இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வந்துடும் சோ அதை நம்மளால உணர முடியும் ஞானம்ன்றது பாக்குறது இறைவனை எவிடியன்டா டே இங்க தாண்டா இருக்கான் இது மாடா புரியலன்ற மாதிரி ஓகேங்களா இந்த நிலையிலதான் இறைவன் அடையணும் அப்படின்றது இருக்கு ஆனா இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியையில நாலு இருக்கு கிரியையில நாலு இருக்கு யோகத்தில் நாலு இருக்கு அதுதான் சரியையை ஓர் நான்கு கிரியையில் ஓர் நான்கு சாற்றிடும் வேதம் மதனில் ஓர் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல்ல வரும் திருவருப்பால சோ அப்போ ஒவ்வொரு பிறவிலையும் ஒவ்வொரு ஆன்மா அதோட பகுதி தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கும் கிரியையில முடிச்சுட்டு போச்சுன்னா அது யோகத்துல இருந்து தொடங்கும் கிரியையில இருந்து தொடங்கி யோகத்துக்கு போகும் ஞானத்துக்கு போகும் புரியுதுங்களா சோ ஆனா இப்ப என்ன ஆகும்னா ஞானம் வந்துட்டா முடிஞ்சிருமானா முடியாது ஞானம் வந்துட்டக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா சரியையில் கிரியை சரியையில் யோகம் சரியையில் ஞானம் இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு இதுக்கு வந்து சரியையில் ஐ மீன் கிரியையில் சரியை கிரியையில் யோகம் கிரியையில் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்படி இப்படின்ட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஞானத்தில் யோகம் யோகத்தில் ஞானம் சரியையில் யோகம் யோகத்தில் யோகம் ஞானத்தில் ஞானம்ன்ட்டு இந்த மாதிரி படிநிலைகள் வந்து இதாகிட்டே இருக்கும் அது பதினாறு படிநிலைகள் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்று ஆரம்பிச்சு என்னைக்கு வர்றது அப்படின்றதுக்காக தான் வள்ளலார் என்ன சொன்னார்னா நமக்கு டைம்லாம் இதுக்கு இல்லை டேரக்டா என்ன சொல்றாருனா ஞானத்துல இருந்து ஆரம்பி ஞானத்தில் சரியை அதுல இருந்து நம்ம கூட்டிட்டு போறாரு மனுஷன் சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடலே இருக்கு திருவாரூர் பாலம் ஞான சரியை அப்படின்ற ஒரு பாடல் சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிய வரும் இந்த சைட்டா இவங்க ரொம்ப பயங்கரமான சின்னமான அது வேணாம் இந்த பக்கம் கண்ணை வச்சே ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரிப் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு என்னது சன்மார்க்கத்துக்குள்ள அதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய கவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த பாடல் தான் அது நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்துட்டு இந்த பாடல் ஆரம்பிக்கும் ஞானே சரியே இல்லை ஸோ இது வந்து நிறை நினைந்து நினைந்துன்னு போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுக்கு இருக்கு நினை நினை நினைக்கிறது மனசுடைய வேலை ஸோ நெகிழ்தல் உணர்ந்து கண்ணீர் உடம்பு ஸோ இப்போ நீங்கள் உடம்பு வர்றப்போ இது வருது சரியை வருது ஸோ கிரியை வருது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடலில் நம்ம படிக்கிறதே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தில் சரியை அந்த ஞான சரியை கிரிய யோகம்ன்ட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு காலத்துக்கு பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு நிலைய இந்த பாடலை படித்து இதன்படி நாம் நடக்க ஆரம்பித்தாலே இந்த பொருளை புரிஞ்சு அதன்படி இறைவனை தொழுதாலே இப்போ இந்த பாடலில் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த பாடலை விளக்கிறது வந்து டைம் கொஞ்சம் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதன்படி நாம் வந்து இறைவனை தொழுது தொழுதோம்னா சீக்கிரமாக ஓவர் கம் பண்ணி பாஸ் பண்ணி நம்ம அந்த நிலைக்கு போக முடியும் எவ்வளோ ஒரு ஷார்ட்கட்டில் ஒரு மனுஷன் நமக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காரு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்காம அப்படியே இன்னமும் ஏதேதோ ஒரு சைடில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் யோகம் தான் இது யோகத்திலேயே மூழ்கிட்டு அப்படியே போய்க்குன்னா அப்படியே என்ன சொல்லுது அதில் இனி என்னைக்கு வருமோ நாளைக்கு வருமோ அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் இன்னும் சீக்கிரம் போனோம் அப்படினாலும் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆகமம் ஆகமம்ன்றது தான் வந்து இறைவன் உருவாக்குனது இறைவன் நமக்கு வகுத்து கொடுக்கறது அதுலேருந்து தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா மனிதர்கள் அவர்கள் அதை வந்து மாற்ற முடியாத மாற்ற முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் தனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறாங்க அதுதான் வேதம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் வந்து முக்கால்வாசி தனுர் வேதம் கந்தர்வ வேதம் ஆயுர் வேதம் உத்த வேதம் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து தனுர் வேதம் வந்து பாருங்கள் போர் மற்றும் தற்காப்பு செய்வதற்கு ஸோ பாருங்கள் போர் செய்வதற்கு ஒரு வேதம் இருக்குது போர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ போர் இப்போ என்ன சொல்கிறது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க வேதமே போர் பண்ண சொல்லுது அப்படின்றாங்க ஆனால் வேதம் இவங்க உருவாக்குனவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த போரை பண்ணுறதுக்கு ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு நான் அதை உருவாக்குனேன்றாங்க இது என்ன கான்செப்ட்ன்றது எனக்கு புரியல இது ஒன்று இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி தான் ஒரு 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 இது ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு முறையற்ற ஒரு இதை பெருசாக அதுவே சொல்லிடுச்சு நான் பண்ணுறேன் அருணாசிரம தர்மம் இது ஒரு குல ஒழுக்கம் இப்படி தான் பிரித்து பிரித்து தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் பார்க்க சொன்னதுன்னா வேதம் சொல்லுது அப்படின்னு அப்போ வேதத்தை யார் பார்க்க சொன்னதுன்னா இப்போ தானே தெரிய வருது ஆகமம் ஒன்று இறைவன் வகுக்க அதை மனிதர்கள் தன்னுடைய தேவைக்கு ஏற்ற
அதுதான் வேதத்தோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி மறைச்சு மறைச்சு தான் சொல்லும் டேரக்டா சொல்லாது மைய பொருள் இதுதான்றது சொல்லவே சொல்லாது இறைவனுன்றது இதுதான் தன்மை இறைவனோட தன்மை இதுதான் ஜோதிஷ் ஜோதிஷ் அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஆனா அது என்னன்றது சொல்லாது ஆனா வள்ளலாறு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதியுள் ஜோதி இதுதான் ஜோதி அறுப்பெரும் ஜோதி தான் முடிவான நிலை அதோடைய இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனிப்பெரும் கருணை இவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த விஷயத்த சொல்லாது இந்த விஷயத்துக்கு பதிலா வேதம் வந்து வேற வேற வகையில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து மிக பெரிதானது ரொம்ப ஒளிவடிவானது எங்கும் வியாபகமானது அங்குமானது இங்குமானது உன்னுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது இப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இதேதான் போவோம் நீங்க சொல்றதுல தப்பே இல்லை ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன இருக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆனா சத்து விசாரம் என்ன சொல்லுது ஒரு மணி நேரம் பேசுன மாதிரி இருக்கும் ஆனா அட் எண்ட் ஆஃப் இதுல என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா சரி அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு சைடு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு தான் முடியும் ஸோ அதனால அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிறதோட மெயின் ரீசனே ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அதை வந்து உணரணும் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து வேதம் இட்டு செல்லுதான் இல்லை ஏன்னா சொன்னவங்க அதை இப்போ அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணவங்க மறைமுகமாக தான் இருக்கட்டும் இந்த வெளிப்படையாக அவனுக்கும் போகவே கூடாது அப்படின்ற நோக்கத்தில் பண்ணுது ஸோ அங்கே பண்ணவங்க கிட்ட ஜீவகாரமிய நோக்கமே இல்லைன்றது தான் வெளிப்படையான வெளிப்படையான ஒரு உண்மை தெரிஞ்சவன் புரிஞ்சவன் வருத்தம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த வேதம் வந்து வேதங்கள் சாகா கல்வியை பற்றி சொல்லுது அதுதான் அங்கே ஸ்பெஷாலிட்டி வேதம் வந்து சாகா கல்வியை பற்றி சொல்லுது ஆனால் நேரடியாக சொல்லலை மறைமுகமாக சொல்லுது ஆகமம் வந்து வெளிப்படையாவே சொல்லுது சாகா கல்வி பத்தி ஆனா வேதங்கள் அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா அந்த வேதத்துல இருந்து வந்ததுதான் வந்து என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இதிகாசன் இதிகாசம் ஸோ வேதத்துல இருந்து ஸ்மிருதி அப்படின்ற ஒண்ணு வருது சுருதி செவி வழியா கடத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் வேதமுமே கிட்டத்தட்ட செவி வழியா வந்து கடத்தப்பட்ட ஒண்ணுதான் ஓகேங்களா கேட்டு மாத்தி மாத்தி வர்றதுதான் இது ஸ்மிருதின்றது எழுத்து பூர்வமா இருக்கா இது எல்லாம் செவி வழி கேட்ட செய்திகள் மட்டும்தான் ஓகேங்களா இதிகாசம்ன்றது இது இதுல இருந்து தான் வந்து என்ன வரும்னா ஸ்மிருதியில இருந்து புராணம் வரும் புராணம் ஸோ இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் தான் வந்து என்ன என்னது ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்படின்றதெல்லாம் இதிகாசங்கள் புரியுதுங்களா ஏன் கம்மியா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உம் ஸோ இந்த ஆகமம் வந்து இறைவன் கொடுக்க அதை மனிதர்கள் தன்னுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்க அதாவது மறைமுகமாக இது பண்ணிக்கிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அதுல இருந்து ஸ்மிருதின்றது ஒன்று வருது அதை ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒன்றுமோ தனக்கு ஏற்ற மாதிரி கற்பனையோட அதாவது ஸ்மிருதின்றது இசை சேர்த்தாங்க அந்த வேதத்தோட இசையை சேர்த்தாங்க சுருதி சுருதியை சேர்த்தாங்க அந்த சுருதியோட சேர்த்து ஒரு கதையை சேர்த்தாங்க கதையில இருந்து இன்னமும் புராணங்கள் வந்து இன்னும் பல இதிகாசங்கள் வந்தது ஸோ இப்போ இந்த இதிகாசத்தையே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இதுதான் வேத வாக்கு இதுதான் வேதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழறாங்க இப்படிதான் வாழணும்னு சொன்னாங்க இதுதான் ஆச்சாரியம் ஸோ இந்த ஆச்சாரியம் சொல்றது த கூட ஒத்துக்கலாங்க விட்டுடலாம் ஆனா அது நம்மள வந்து ஒற்றுமைப்படுத்துதான் இல்லவே இல்லை பிரிக்குது ஒண்ணு இன்னொன்னு இது நம்மளுடைய ஆன்ம வளர்ச்சிக்கு முழுமையான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போதான்னா கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை ஸோ அதனாலதான் வள்ளலார் வந்து வேத ஆகமத்தின் விளை வரியர் அது வேண்டாம் அது உங்களுக்கு தெரியல அதோடைய பின் விளைவு என்னன்னு தெரியல ஸோ அது என்ன சொல்ல வந்தது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அதனால இந்த மாதிரி மற்ற புராணங்கள் ஆக இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு வச்சுக்காதீங்க டைம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா இன்னுமே வந்து இதுதான் பெருசு அதுதான் பெருசுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் கேட்கறதுல தப்பு இல்லை ராமாயணம் மகாபாரதெல்லாம் கேட்கறதுல இது இல்லை கேட்டுட்டு ஓ இந்த நிலையில இவங்க மட்டும் எப்படி சிரஞ்சீவியா இருக்காங்க இவங்க இந்த நிலையை அடையிறாங்க ஒரு நிலையில போனால் இது பாசிபிள்னு தெரிய வருதுன்னா ஸோ அதை கேட்டுட்டு நம்ம ஆச்சரியப்பட்டு மிரண்டுட்டு போற வரைக்கும் தான் வச்சுக்கிறாங்க ஸ்டோரி அதை நாம எப்படி அடையிறது நமக்கான இது என்ன அப்படின்றத பாக்குறது இன்னொன்னு வேதம் வந்து சொல்லுது அதை வந்து எப்படி சொல்லுது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அமிர்தத்துவா அப்படின்றது சொல்லுது சாகா நிலையை பத்தி அமிர்தத்துவம்ன்ற ஒரு நிலை இருக்கு அமிர்தத்துவா அப்படின்னு சொல்லுது அதை வந்து நம்மால் வந்து வெளிப்படையாவே சொல்லிட்டாரு அழியாத அமுத வடிவம் பெறலாம் பம்மின் இங்கே அப்படின்ற வளலாறு வாய் விட்டு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு இருக்காரு இன்னமுமே பிரசன்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும் அழியாத வடிவத்தை பெறதுதான் அந்த அமிர்தத்துவம் ஸோ அந்த அமுத வடிவம் ஆகலாம் நாம அமுத வடிவாகலாம் இங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு 
ஒருத்தனும் வரல இன்னமும் நான் வேதத்துல அமிர்தத்துவத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு இதுதான் நான் பாப்பான்ட்டு இருந்தா சூப்பர் டூ பாயிண்ட் ஓ குள்ள போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அதுதான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வேதத்துக்கும் ஆகமத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து வந்தது தான் இது ஸோ இப்போ என்ன நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது இறைவன் கொடுத்தது அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறத்துல இருந்து வர இதுவுமே இறைவனை பத்தியும் மெய்ப்பொருளை பத்தியும் தான் உணர்த்த வந்திருக்கு ஆனா மறைமுகமா சொல்லும் இது வெளிப்படையா சொல்லும் ஆனா இது எல்லாருக்கும் விளங்குறது இல்லை அதனால தான் இந்த வேதம் வருது ஸோ இது மறைமுகமா சொல்லுது இதுல இருந்து இன்னொன்னு ஸ்மிருதின்றது வருது ஸோ இது அதாவது இது வர 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 வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடைய குவாலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் இங்க ஆரம்பிச்சதோடைய அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் இதிகாசில் வந்து முடியும் போது அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு அத்தனை குழப்பங்கள் ஏன் மற்ற கடவுள்லாம் வராங்க அந்த அத்தனை கடவுள் இருக்கும்போது இத்தனை கடவுள் ஏன் இத்தனை குளறுபடி ஏன் புராணங்கள்ன்றாங்க கருட புராணம் கந்த புராணம் இப்படின்றாங்களே அப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்போ ஆகமம் சொல்றது என்ன ஆகமம் சொல்கின்ற இறைவன் யாரு அப்போ அறுப்பெறிஞ்சோதி யாருன்றதே நமக்கு அறுப்பெறிஞ்சோதி ஆண்டவர்ன்றவரே நமக்கு வந்து ஏதோ அந்நியமான பரிச்சயமான இல்லை ரொம்ப இதுவான மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஸோ அவர் தான் வந்து மெயினான எல்லா இது ஆகமுமே போற்றக்கூடிய ஆள் அவர் தான் ஆனால் நம்ம இதிகாசம் யாரை போட்டுருதோ ராமாயணம் மகாபாரதம் யாரை போட்டுருதோ அவங்கள தான் வணங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இத்தனை குளறுபடி இத்தனை இது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அப்படியே டெலிட் பண்ணிட்டு ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து அப்படியே இன்னைக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கடந்து ஸோ ஆகமம் என்ன சொல்ல வருது மெயினா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒன்று தான் ஆகமம் ஆனால் வெளிப்படையா விஷயத்த சொல்லிடும் அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அது அன்பின் பாதை சேர்ந்தவர் இதுதான் அது ஆகமம் சொல்கின்ற ஒரே விஷயம் இதுதான் அன்பே சிவம் கடைசியா லாஸ்டா சொன்ன அப்டேட் ஆகமம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சோ இதுதான் விஷயம் கடைசியா திருமந்திரம் சொன்னது அன்பே சிவம் திருவருப்பான்ற ஆகமம் கடைசியா சொன்ன ஆகமம் என்ன சொல்லலாம் கருணையும் சிவம் என காண்க என உரைத்த சிவமே அப்படின்ட்டு முடிக்கிறாரு ஸோ இதுதான் விஷயம் ஆகமம் சொல்ற விஷயம் அப்போ ஆகமத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகமம் வந்து மெய்ப்பொருளை வெளிப்படையா சென்னகத்துல இருக்கிறவங்க குறிப்பா மெய் அடியார்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பா அன்பை தான் மெயினா பேசுவாங்க இறைவனை வந்து அன்பினுடைய தன்மையில இது பண்ணுவாங்க அருள்வாங்க ம் ஸோ இறைவனை வந்து அன்பின் வடிவமா பார்த்து அன்பாகவே அவங்க உருகுவாங்க அது மெயின் ரீசன் ஏன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உண்மை அன்பு தான் வடிவம் அன்பு தான் அன்பை வச்சு தான் போக முடியும் இறைவன் மீது உண்மையான அன்பும் உயிர்களின் மீது எப்போதும் கருணையும் தான் இங்க நம்ம அடுத்த கட்டம் போறதுக்கான விஷயமே இதைதான் ஆகமம் சொல்லுது ஆகமம் பண்றது எல்லாமே புரியுதுங்களா ஆனா வேதங்கள் அப்படி கிடையாது யாகம் பண்ணி யஜ்யம் பண்ணி உனக்கு தேவையானதை இது பண்ணிங்க இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இது அதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேதத்துக்கு தான் வரும் வேதம் அது பண்ணுது ஓகேங்களா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பீரியட்ல கடவுளே வானா எது யாகம் பண்ணாலே எல்லாம் வருது பிரம்மமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போக சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக சிவபெருமானுன்ற ஒரு வடிவம் தாங்கி வந்து மொத்த அந்த யா யா யாகம் பண்ணுறவங்க எல்லாருடைய இவரையும் வந்து மனைவிகளை வந்து மயக்கி அவங்க கூட்டிட்டு போகிறது இந்த சினாரியோ எல்லாம் நடந்ததுலாம் இதுதான் ஸோ இது இது இப்படி தான் கொண்டு போகுது இன்னொன்று வேதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் தருது அது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஸோ வேதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடங்குகள் மந்திரங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மந்திரங்கள் சடங்குகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லி சூனியம் வைக்கிறதுக்கான மந்திரங்களும் அதில் இருக்குது சடங்குகளும் இருக்குது ஸோ அதுவுமே இருக்குது ப்ளஸ் இன்னொன்று இப்போ ஒரு தப்போ இல்லை ஒரு அரசன் வந்து அரசனன் இல்லை ஏதாவது ஒருத்தங்க வந்து ஒரு உயிரை கொண்டுட்டா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு கூட ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத கொண்டு வரப்போ என்ன ஆகும்ன்றத நீங்களே பாருங்க என்ன ஆச்சிங்கிறத நீங்களே பாருங்க பண்றவன் என்ன பண்ணனா தப்புக்களை இதிகாசங்கள்ல இதுலயுமே கூட நீங்க பாருங்க பண்ணவன் சரி பண்றதான் பண்றோம் இன்னும் ரெண்டு கொலையும் சேர்த்துட்டு இன்னும் இந்த சடங்கு பண்ணி முடிச்சிடுவோம் சரியாயிடும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்தது இதெல்லாம் நீங்க கதைகள்ல இதிகாசங்கள்லாம் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரிய வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உயிர் இறக்கமே இல்லை ஜீவகாரணியுமே இல்லை ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான யுக மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுறதுக்குடைய மெயின் ரீசனே இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் தான் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இந்த யுக மாற்றத்தெல்லாம் ஏதோ இறைவன் பண்ணி கொடுக்குறாரு இறைவன் சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி அவர் போர் அடிக்குதுன்னு மாற்றிக்கிறாரு இந்த யுக மாற்றத்தை உருவாக்குறதே நாம தான் ஸோ இப்படி 
இங்கிருந்து உருவாகி உருவாறதக்கூடிய ஒரு சூழல் இங்க ஏற்படுது பாருங்க ஓ அப்போ இப்படி பண்ணி தப்பிச்சுக்கலாம் போல இருக்கு யாகம் பண்ணி இது பண்ணா சரியாயிடும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு சோ புண்ணியம் பண்ணி நாம எந்த ஒரு ஒழுக்க நெறியில நிக்காம சடங்க வச்சே நாம வந்து தேவர் நிலை இந்த நிலை எல்லாம் அடைஞ்சு போயிடலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ல ஷார்ட் ரூட்ல போறாங்க சோ இதனால என்ன விளைவு வந்தது மேல மேலையும் போய் தொல்லை கொடுக்குறாங்க அங்க அங்கேயும் போய் அசுரர்களாகி அங்கேயும் தொல்லை கொடுக்க வேண்டியது இவங்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்றது எனக்கு தெரியல சரி அது வரும் அதெல்லாம் நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம நல்ல வேலை இந்த பூ உலகத்துல இருக்கும் சரி ஓகே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னாத்தால ஒரு மணி நேரமா போய் நிற்குது அவ்வளவு நேரமா பேசி நிற்கும் பேச ஆரம்பிச்சா சரி விடுங்க இது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் லைவ்ன்றதால ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்ததுக்கு யாராவது இது பண்ணிருந்தா மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப இதுவா நினைச்சு ஸோ அதனால நாளைக்கு இன்னைக்கு பார்த்த இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் வேதங்களும் ஆகமங்களும் என்ன அப்படின்றத பத்தி ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னொரு இதுல கூட நம்ம டெப்தா பேசிக்கலாம் ஸோ இதோட இந்த லைவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு இல்லை அப்புறமேட்டு எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் டெய்லி வர முடியுதா இல்லை அப்பப்போ வர முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதோட நம்ம இதை முடிச்சுப்போம் லைவுக்கு வந்த அனைவருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி